Hi friends, this is Gautam. In this video session, we will how to connect and access a router or a switch using console connection. One switch is not a router. So, we will connect the console and connect and access to the video session. In this video session, we will so, if you have a router or a router, you can see the router. So, the fresh space is the first thing you can see. You can see the initial console. You can see the console. You can see the console. You can see the router. You can see the configuration. You can see the console. You can see the configuration. You can see the configuration. You can see the configuration. You can see the router. You can see the router. So, on the initial, on the every console cable we connect and access to the video session in the video session. Okay, so this is what we can see. On the switch, you will find one or two physical connectors for your console. So, now, in this video session, I have a switch as an example. So, on the switch, we can see how the console is connected and access to the video session. So, in the image, we can see 2960 switch model. इधर इमेज है, तो इधर सूची लव वंदे पाते हैं ना लेब्से लव वंदे रेंड पिसिकल कनेक्टर्स वंदे कुर्तर कांगा, तो इंगे ब्लू कलर लगे पारंगा, तो इधर लेब्से लव वंदे रेंड ब्लू कलर, तो इधर वंदे इधर वंदे कंसोल पोर्टन सोल्वांगा, तो इधर रेंड पोर्ट लव वंदे फर्स्ट वन the first one is the RJ45 connector. So, this is the Ethernet port, fast Ethernet port or Gigabit port. So, this is the console port. The port is the micro ones. So, on the left side, 2960 catalyst switch, light blue RJ45 port, micro USB port. So, the older switch is the same model switch. RJ45 is the same model. RJ45 is the console port. So, if you have a new switch, you can use the micro USB port, so that is the console port. So, now, I told the RJ45 port is the Ethernet port, so I told the console port. So, in the console port, we can use the cable to connect to the RS232. We can use the rollover cable, so we can use the blue cable. So, one end is the serial port. So, we can connect to the serial port to the computer or desktop. So, one end is the RJ45. So, we can connect to the console port. So, that's the point. When you use this connection to connect the switch to a serial port on your computer with the following cable. So, if you look at the latest computers, laptop or desktop, you have a serial port. That is called USB port. So, the USB port is the serial to USB connector. So, in the previous slide, the cable is the serial port. So, the serial port is connected to the USB port. So, the laptop is connected to the RJ45. Switch or console port lakukan ini, nama use punik lah. Karena ipun ipun pusa or laptop ni nowadays lah, mandi pati ingat serial port kerja tu USB dah ada. So adik itu mandi serial to USB cable mandi use punik, nama connect punik lah. So ada ini point tu suruh ikhlan. This cable is called Cisco console cable, and you will need serial port on your computer. Modern computers or laptop don't have this serial port anymore. So you might have to use a serial to USB cable like this one. Okay, so in the cable on the emulate serial port and as a USB connection. Once you connected your computer to the switch, we can start a terminal application to access the CLI. So, now we connect the cable. One end is the RJ45, the switch is the console port. And one end is the USB. That is USB to serial port. That is the same thing. Connect to the same thing. Connect to the same thing. USB port to the laptop. Now we start. So now we have to access the console. We have to access the application. So by default, we have to access the Windows Terra Terminal application. So you can access the application to the console. You can access the switch. If you don't have the best software, you can install the PuTTY software. You can access the switch to the router and the switch to the router. So, I will explain the PuTTY to the PuTTY. So, if you install the PuTTY to the PuTTY, you can use it to open it. You can use it in the red color box. Serial line. So, here is COM1, COM2. So, if you have a base, you can change the computer to COM1. Next one is speed 9600, the default one is that. Next one is Telnet or Login SSH Serial. So, you can use Serial. 
ஸோ அதே மாதிரி அந்த சீரியல் போர்ட் ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொடுத்துடணும் செகண்ட் வந்து ஸ்பீடு வந்து டிஃபால்ட் ஸ்பீடு நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த காம் போர்ட் வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டர் டிபெண்ட் பண்ணி அந்த காம் போர்ட் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் காம் ஒன்றா இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ அதை எப்படி நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரில் ஸோ விண்டோஸ் ஆர் பட்டன் கொடுத்து ரன் ஃப்ராம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ரன் ஃப்ராம்ட்டில் டிவைஸ் மேனேஜரில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ஸோ அந்த டிவைஸ் மேனேஜர் போகிறதுக்கு ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து டிஇவி எம்ஜி எம்டி டாட் எம்எஸ்சி ஸோ இதை கொடுத்து நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டிவைஸ் மேனேஜர் வரும் ஸோ இந்த டிவைஸ் மேனேஜரில் வந்து இங்கே போர்ட்ஸ்னு இருக்க பாருங்கள் போர்ட்ஸ் காமன் எல்பிடி ஸோ இங்கே ரெட் கலர் மார்க் போட்டிருக்க பாருங்கள் இங்கே வந்து யூஎஸ்பி சீரியல் போட்டு வந்து எனக்கு காம் ஃபோன் கொடுத்துருக்கு ஸோ அப்போ வந்து நான் அந்த புட்டியில் வந்து காம் ஃபோன் கொடுக்கணும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் புட்டியில் வந்து காம் ஃபோரு ஸ்பீட் வந்து இப்போ டிஃபால்ட் நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஓப்பன் ஸோ நீங்கள் காம் ஃபோர் அங்கே இருக்கும்போது நீங்கள் காம் ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகாது ஸோ என்ன போட்டோ அதை எக்ஸாக்ட் போட்டு வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் ரெண்டாவது இங்கே சீரியல் ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே நான் காம் ஃபோர் கொடுத்துட்டேன் ஓப்பன் நான் தானே ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து சுவிட்சு வந்து இப்போ பவர் ஆ பவர் ஆன் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு வந்து அந்த கன்சோலில் வந்து இனிஷியலாக வந்து ஒரு சில கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் வந்து இப்போ டிஃபால்ட்டாக ரன் ஆகும் ஸோ அது என்னென்ன கான்ஃபிகரேஷன் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ வந்து சுவிட்சு வந்து பூட் ஆகுது ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அந்த கன்சோலில் வந்து லாட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் நிறைய வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இட் வில் இனிஷியலைஸ் தி ஃப்ளாஷ் மெமரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது என்ன பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் மெமரி வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுது இப்போ நம்மளுடைய விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டேட்டா வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லோக்கல் டிஸ்க் சிடிஇஎஃப் அது மாதிரி நீங்கள் டிரைவ் வச்சுருப்பீங்க ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் ஹார்ட் டிஸ்கில் தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ரவுட்டர் அண்ட் சுவிட்சில் இருக்கிற ஐஓஎஸ் அது எல்லாமே வந்து ஃப்ளாஷ் மெம்பரில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால தான் வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு எதை இனிஷியலைஸ் பண்ணுதுன்னா ஃப்ளாஷ் மெம்பரில் இனிஷியலைஸ் பண்ணுது ஸோ அதை வந்து உங்கள் இந்த இமேஜில் வந்து உங்களுக்கு பாருங்கள் இனிஷியலைசேஷன் ஃப்ளாஷ்னு உங்களுக்கு வருது பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இனிஷியலேஷிங் தி ஃப்ளாஷ் மெமரி இஸ் ரெக்வயர்ட் சின்ஸ் இட் கண்டென்ஸ் தி ஐஒஎஸ் இமேஜ் ஏன்னா அந்த ஐஒஎஸ் இமேஜ் வந்து அந்த ஃப்ளாஷ் மெமரியில் தான் இருக்குது அதனால் வந்து அந்த ஃப்ளாஷ் மெமரி தான் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐஒஎஸ் இமேஜ் வந்து அந்த ஃப்ளாஷ் மெமரிலேருந்து லோட் பண்ணுது பை டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு ஐஒஎஸ் இமேஜ் எல்லாமே வந்து கம்ப்ரஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து அன்கம்ப்ரெஸ் பண்ணி அது எதில் வந்து இது பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேமில் வந்து பண்ணும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்கம்ப்ரெஸ் பண்ணுது அந்த ஐஒஎஸ் இமேஜை அதை உங்களுக்கு அட்டாட்டாக உங்களுக்கு காட்டுது பாருங்கள் இந்த சிம்பிள்ஸ் ஸோ ஐஓஎஸ் இமேஜ் இஸ் கம்ப்ரெஸ்ட் ஸோ த சுவிட்ச் அன்கம்ப்ரெஸ் தி இமேஜ் அண்ட் லோட்ஸ் இட் இன் ரேம் ஸோ அதை அன்கம்ப்ரெஸ் பண்ணி அது எதில் லோட் பண்ணுதுன்னா ரேமில் வந்து லோட் பண்ணுது ஸோ யூ ஆர் தென் ப்ரெசென்டட் வித் சம் லீகல் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் தி சுவிட்ச் ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெட் கலரில் வந்து திஸ் டெல்ஸ் எஸ் தி வெர்ஷன் ஆஃப் தி ஐஓஎஸ் இமேஜ் அண்ட் ஐஓஎஸ் அப் அண்ட் ரன்னிங் ஸோ என்ன ஐஓஎஸ் வெர்ஷன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன வந்து இப்போ ரன் ஆகுது அப்பாயி ரன் ஆகுதுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு காட்டுறாங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து அந்த சிஸ்கோ ஐஓஎஸ் சாஃப்ட்வேர் நான் ரெட் கலரில் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறது வந்து என்ன ஐஓஎஸ் என்ன மாடல் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ மாடல் ஸோ வெர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஓகே இட் ஆல்சோ இனிஷியலேஷ் தி ஃப்ளாஷ் மெமரி ஸோ இது வந்து ஃப்ளாஷ் மெமரியை வந்து ஃபைனலாக வந்து இனிஷியலேஷன் பண்ணிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சில் வந்து ஐஓஎஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் போஸ்ட் ஸோ ஐஓஎஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் போஸ்ட்னா பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட் ஃபார் சம் ஆஃப் த சுவிட்ச் காம்பனன்ஸ் ஸோ அந்த சுவிட்சோட ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு என்ன டெஸ்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆஃப் செல்ஃப் டெஸ்ட் வந்து பண்ணும் ஸோ அதோட இமேஜ் தான் வந்து இங்கே நான் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் இமேஜ் காட்டுறது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கன்சோலில் வந்து இது எல்லாமே வந்து பேக் ஹேண்டில் வந்து 
So Cisco switch la vandu pathina switches and routers la vandu by default configurations vandu irukum. So finally la vandu unnga console la connect panni and IOIs la load panna ikkapram would you like to enter initial configuration dialog nu varum. So inga vandu neenga known kuduthinga appadina adukapra andha switch la vandu neenga enter aavinga andha switch la poittu ungalku enna configuration venum ungala network setup ku enna unga requirements thondha mari enna configuration venumo neenga adha configure panni neenga adha use pannalam. So idha vandu ungalku final boot process. Okay friends, if you have any questions, you can comment in the video in the comment section. So you have already worked so this is the process of your process. So if you are freshers, you will be very useful. Okay friends, thank you for watching this video. Bye bye friends. Bye bye friends. Thank you friends. Thank you for watching my video. So subscribe to my channel for further updates. Thank you.